l'alimentation, sa pollution aussi. Prendre l'autoroute et ses embouteillages légendaires. Compter deux heures de trajet avant que le béton ait totalement disparu. Ça y est, vous y êtes. Dans le groupe aujourd'hui, il n'y a pas de Chinois, si ce n'est Zhong Chang, le chauffeur. Tous les autres sont des Occidentaux. Il y en aura encore au sommet, mais prenez au moins deux bouteilles d'eau par personne. Frédéric Hallowake, l'organisateur, est belge. Dans son groupe, il y a un couple de Hollandais, deux Britanniques en plein tour du monde et deux Américains. Et ils sont tous là avec une seule idée en tête. C'est là que nous allons en premier. Nous ne dormirons pas là-bas. Il reste une demi-heure à travers les montagnes pour arriver à la muraille et puis nous continuerons vers le haut. Ils vont camper tout là-haut. Sur la grande muraille de Chine. Le mur court sur 8000 km. Certaines portions datent de plus de 2000 ans. Au cœur de paysage, à couper le souffle. L'endroit rêvé pour les campeurs. Pourtant, il 